আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভির জেলার সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মৌসুম রহমান এবারে বিস্তারিত 71 এ মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে রাজশাহীর বোয়ালিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল সত্তার ওরফে টিপু সুলতানকে फांसी রায় দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান বিচারপতি মোহাম্মদ শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল এই রায় ঘোষণা করেন আরাফাতুর রহমানের রিপোর্ট মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানায় 10 জনকে হত্যা 2 জনকে দীর্ঘদিন আটকে রেখে নির্যাতন 12 থেকে 13 টি বাড়ির মালামাল লুট করে আগুন দেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হয় ট্রাইব্যুনালে এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গণহত্যা চালিয়েছিল টিপু রাজাকারের সহায়তায় পাকিস্তান আর্মি ও স্থানীয় রাজাকাররা 1971 সালের 26 সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা বাবর মণ্ডলকে আটক করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদ জোয়া হলে স্থাপিত সেনা ক্যাম্পে নিয়ে দিনভর নির্যাতন করার পর গুলি করে হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হয় তার বিরুদ্ধে পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে জাজমেন্টের মধ্যে দিয়ে এই কথাগুলোই বেরিয়ে এসেছে যে ইসলামী ছাত্র সংঘ ইসলামী ছাত্র সংঘ আলবদর বাহিনী এবং রাজাকার বাহিনী প্রতিষ্ঠা করে এদেশের স্বাধীনতার পক্ষে নিরীহ নিরস্ত্র মানুষগুলোকে নির্মমভাবে হত্যা করেছেন বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট এই আসামির বিরুদ্ধে দুটি চার্জেই আমরা প্রমাণ করতে সক্ষম হওয়ায় মাননীয় ট্রাইব্যুনালে আসামিকে দুটি চার্জেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন তবে এই অভিযোগ বরাবরের মতোই অস্বীকার করে আপিল করার কথা জানান আসামি পক্ষের আইনজীবী ট্রাইব্যুনাল কোনো অবস্থাতেই এই আসামিকে দণ্ড দিতে পারে না এবং আমি আশা করছি যে এই যে ট্রাইব্যুনাল যে রায় দিয়েছে এই রায়ে এই আসামি সংক্ষুব্ধ এবং এর বিরুদ্ধে আসামি বলেছে যে এপিলেট ডিভিশন অফ সুপ্রিম কোর্টে আপিল করবে মামলার 6 আসামির মধ্যে কেবল আব্দুল সত্তার টিপু রাজাকারের फांसी দণ্ড হয় তবে বাকি আসামিদের বিরুদ্ধে হত্যা নির্যাতন আটক অপহরণ ও লুটপাটের অভিযোগ রয়েছে তবে এর মধ্যে পাঁচজন আগেই মারা গেছেন সেই কারণে তারা দায়মুক্তি পান ট্রাইব্যুনাল থেকে আরাফাতুর রহমান আরটিভি ঢাকা কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপির महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিএনপি সংখ্যালঘু সরকার বলে যে উক্তি করেছেন তা হাস্যকর 2001 সালে বিএনপি সংখ্যালঘুদের উপর যে অত্যাচার করেছে তা 71 এর বর্বরতার সঙ্গে তুলনীয় দুপুরে হবিগঞ্জ জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন এই সময় শেখ হাসিনার শুদ্ধি অভিযানকে সফল করতে সবার প্রতি আহ্বান জানান কারাগারে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে সর্বোচ্চ সেবা দেওয়া হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদু জামান খান কামাল সকালে জামালপুর পুলিশ অফিসার্স মেসে জামালপুর জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন এই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন একজন সাজা প্রাপ্ত আসামি যেভাবে থাকেন তার চেয়ে ভালোভাবেই খালেদা জিয়া অবস্থান করছেন এছাড়াও তার জামিন দেয়া না দেয়ার বিষয়টি আদালতের এক্তিয়ার বলেও মন্তব্য করেন তিনি কারাগারে তাকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হচ্ছে কোর্ট তাকে জামিন দিবে কিনা না দিবে সেটা তাদের সিদ্ধান্ত এখানে সরকার কোনো হস্তক্ষেপ করছে না এবং সরকার কোনোদিন হস্তক্ষেপ করেও নেই ভবিষ্যতে পদ্মা সেতুর 18 তম স্প্যান বসানো হয়েছে মুশিগঞ্জের মাওয়া প্রান্তে সেতুর 17 ও 18 নম্বর পিলারের উপর স্প্যানটি বসানো হয় এতে দৃশ্যমান হয় সেতুর 2700 মিটার পদ্মা সেতুর সহকারী প্রকৌশলী হুমায়ুন কবির জানান সকালে মাওয়ার কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড 1 থেকে 17 ও 18 নম্বর পিলারের উদ্দেশ্যে 150 মিটার দৈর্ঘ্যের স্প্যান নিয়ে রওনা হয় ক্রেনটি স্প্যানটি বসানোর পর সেতু 2700 মিটার দৃশ্যমান হলো গেল 26 নভেম্বর বসানো হয় 17 তম স্প্যান চলতি মাসে সেতুর মোট তিনটি স্প্যান বসানোর কথা রয়েছে জানান এই কর্মকর্তা কাজ চলছে সেতুর রোডওয়ে স্ল্যাব ও রেলওয়ে স্ল্যাবের সেতুর দৈর্ঘ্য 6.15 কিলোমিটার
মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন বকেয়া মজুরি পরিষদ সহ 11 দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো অনশন করছেন বিভিন্ন জেলার রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল শ্রমিকরা খুলনা অঞ্চলের 9টি পাটকলের 50000 শ্রমিকরা অনশন করছেন আজ দ্বিতীয় দিনে 24 শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ে পরে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয় তারপরও দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শ্রমিকদের আমরণ অনশন করছে চট্টগ্রামের আমিন জুট মিলের শ্রমিকরা মিলের প্রধান ফটোকে অবস্থান নিয়ে এই কর্মসূচি পালন করছেন তারা রাজশাহীর কাটাখালী জুট মিলের প্রধান ফটোকে অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন শ্রমিকরা জুট মিলের সিবিএ সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জানান দাবি না মানা পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন তারা নরসিংদীতে পাটকল সিবিএ নন সিবিএ ঐক্য পরিষদের ডাকে ইউএমসি জুট মিলের প্রায় 5000 শ্রমিক অনশন করছেন এর আগে কয়েক দফায় গেট সভা বিক্ষোভ মিছিল প্রতীকি অনশন কর্মবিরতি পালন করেন রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের এই শ্রমিকরা দর্শক এই মুহূর্তে খুলনা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এস এম মনিরুজ জামান মনির আজ দ্বিতীয় দিনের মতোই এই কর্মবিরতি চলছে শ্রমিকদের সে ক্ষেত্রে যতটুকু জানতে পেরেছি যে 24 জন শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়েছে তাদের চিকিৎসাও দেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচি কতদিন চলতে পারে এবং কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের আশ্বাস দিয়েছে কিনা দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে খুলনার রাষ্ট্রায়ত্ত নয়টি জুট মিলের অনশন কর্মসূচি আর এই অনশন কর্মসূচিতে এখন পর্যন্ত অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন এবং খুলনা মেডিকেল কলেজ হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন আমার কাছে খবর এসেছে খুলনা মেডিকেল কলেজ শুধুনায় যারা প্রতিটা জুট মিল গেটেই তারা অনশন করেন এবং অনশন কেন্দ্রেই অস্থায়ী ভাবে মেডিকেল ক্যাম্প গঠন করা হয়েছে এবং এই মেডিকেল ক্যাম্পে অনেকে সেবা নিচ্ছেন অনেকে স্ট্রাইন লেগেছেন আমি দেখেছি 8 থেকে 10 জন রোগী ক্রিসেন গেটে পরপর শুয়ে আছেন এবং তাদেরকে স্ট্রাইন লাগানো হয়েছে এখন পর্যন্ত কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলো পরবর্তীতে যে কোনো সময় বড় ধরনের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে এমনটাই জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা সেই সাথে আমি জানার চেষ্টা করেছি তাদের এই আন্দোলনের ফলে বিজেএমসি কোনো পদক্ষেপ নেছে কিনা কিন্তু এখন পর্যন্ত যতদূর জানতে পেরেছি বিজেএমসি এখন পর্যন্ত তাদের যে আন্দোলন অর্থাৎ তাদের যে 11 দফার মূল যে এক দফা হচ্ছে তাদের মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন কিন্তু এখন পর্যন্ত মজুরি কমিশন বাস্তবায়নের উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা না রাখায় শ্রমিকরা তাদের এই আন্দোলন করে চলছেন এবং তাদের যে মূল দাবি মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের তারাই মার্চ ছেড়ে যাবে না অর্থাৎ মজুরি কমিশন যতদিন পর্যন্ত শুধু ঘোষণা নয় মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়নের সাথে তাদের যে বকেয়া টাকা রয়েছে সেই টাকা পরিশোধ হলেই তারা এই অনশন কর্মসূচি থেকে সরে আসবেন মৌসুমী এই ছিল খুলনার প্লাটিনাম জুবলি জুটমিল গেট থেকে শ্রমিক আন্দোলনের সর্বশেষ সংবাদ মৌসুমী মনির আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য দর্শক খুলনা থেকে জানাছিলেন এস এম মনিরুজ্জামান এর ছাদ থেকে পড়ে ইসমাইল হোসেন নামের এক যুবক নিহত হয়েছে সকালে নগরী শাহ আমানত সেতুর বাকুলিয়া অংশে এই ঘটনা ঘটে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বাস থেকে দ্রুত নামতে গিয়ে ওই যুবক পড়ে গিয়ে চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান অন্যদিকে যশোরের ঝনঝনিয়া গ্রামে আলম সাধু উল্টে জমির হোসেন নামের এক কৃষক নিহত হয়েছিল দুপুরে যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান এদিকে রাজশাহী নগরীর সিটি বাইপাস এলাকায় ট্রাকের ধাক্কায় রাকিবুল ইসলাম নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে সে পবার দারুশা এলাকায় ডাঙ্গিয়াপাড়া গ্রামের শাহেদুলের ছেলে এছাড়া চুয়াডাঙ্গার জীবন নগরে ট্রাক্টর চাপায় আতিয়া রহমান নামের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে দুপুরে উপজেলায় গোয়ালপাড়া গ্রামে দুর্ঘটনা ঘটে এবারে জেলা পর্যায়ের আরও কয়েকটি খবর জানাচ্ছেন সাবরিনা ফিরোজ মুজিব বর্ষ উদযাপনে নাটোরের বড়ে গ্রামে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে নাটোর চার আসনের সংসদ সদস্য অধ্যাপক আব্দুল কুদ্দুস এর উদ্বোধন করেন বঙ্গবন্ধু জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ময়মনসিংহ র‍্যালি মানব বন্ধন গণসাক্ষরতা অভিযান ও শপথ বাক্য পাঠ কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়েছে এই সময় সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ উপস্থিত ছিলেন এই উপলক্ষে নেত্রকোনায়ও মানব বন্ধন বাল্যবিবাহ রোধ গণসাক্ষরতা অভিযান ও শপথ বাক্য পাঠ করা হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় নয় রোহিঙ্গা নাগরিককে আটক করেছে পুলিশ গেল রাতে আখাউড়া রেল স্টেশন থেকে অবৈধভাবে ভারতে যাওয়ার সময় তাদের আটক করা হয় সরকার নির্ধারিত এক হাজার চল্লিশ টাকা প্রতিমনে ধানের দাম দেওয়া সহ বেশ কয়েকটি দাবিতে নওগাঁয় মানববন্ধন ও সমাবেশ করেছেন কৃষকরা 
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জের ছায়ানীতে গ্রাম পুলিশ বেল্লাল হোসেনের ওপর হামলায় জড়িতদের গ্রেফতারের দাবিতে মানব বন্ধন ও বিক্ষোভ মিছিল করেছে স্থানীয় গ্রাম পুলিশ সদস্যরা ফরিদপুরের বোয়ালবাড়িতে ওয়ান স্টপ সার্ভিসে শিক্ষানুবেশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদান কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে এ সময় আটশোরও বেশি চালকের হাতে লাইসেন্স তুলে দেওয়া হয় জেলার সংবাদ এ পর্যন্ত আর টিভি সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উইন্ডোজ স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন ও ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ